Buenos días, uh, mi nombre es Fabián Bertne y trabajo para el alcalde Cooper y como todas las semanas, eh, los jueves a las diez y media de la mañana, les traigo esta conferencia de prensa en español uh, porque en la alcaldía estamos muy interesados que la gente uh, reciba información en español uh, sobre lo, lo que está sucediendo respecto del COVID. Así que les recuerdo que siempre uh, la... Ante cualquier duda, en cualquier momento, si quieren informarse más uh, el, um, sobre lo que está sucediendo, pueden venir a esta página, que tiene, digamos, es el depositorio universal de información, es covid19.nashville.gov, y en esta página pueden encontrar toda la información que quieren. Cuando apenas llegan a la página, la van a ver en inglés, uh, pero si van acá abajo, donde dice español, Uh, les va a traducir la página al español. Entonces pueden ver acá la información, que es básicamente la misma que en inglés. Acá abajo pueden ver uh, algo que es muy importante, que tienen que prestar atención, uh, que es que uh, dónde está la métrica respecto del COVID, ¿verdad? Entonces, como les digo siempre, lo que queremos es que la mayoría de las cosas estén en el color verde. Uh, en este momento eh, hay solamente dos cosas que están en rojo. Eso es una buena señal. Si se acuerdan, unas semanas atrás había un montón de cosas que estaban en rojo. Uh, pero gracias a que la gente se está cuidando, está poniéndose la máscara, están manteniendo la distancia social, uh, eso está ayudando a ya revertir la dirección para donde íbamos con el tema del COVID. Así que... Uh, si no quieren ver mucho más, si quieren tener una idea de dónde estamos respecto del COVID, lo primero que hacen es venir a esta página y ver este, esta matriz que está acá. Ok, okay entonces eh, uh, lo que vamos a hacer es ver un poco más de información. Uh, como pueden ver acá abajo, tienen un montón de información de los trends y todo eso, de para dónde va el, el tema del COVID, pero lo que quiero mostrarles es como les muestro siempre es esta página que tiene más información detallada de dónde estamos en términos del virus. Lo primero que quiero que vean es los casos confirmados. Son 83.768. Todavía hay 4.774 casos activos. Lo creo que hace un mes atrás estábamos cerca de 7.000, así que por eso es que la curva pareciera como que está yendo más para abajo. Uh, la gente obviamente sí se recupera, uh, pero esto es lo más triste de todo, que uh, en menos de dos semanas han fallecido otras 70 personas, así que en este momento uh, tenemos 571 personas que han fallecido uh, por el COVID. Así que les pido por favor que se acuerden de que este, um, este virus es mortal y que, y que uh, mata a la gente, ¿no? Eh, los casos que tenemos en los hospitales en este momento son 378. El porcentaje este ha bajado, como ven, eh, antes estaba cerca de 20, ahora está en 11.2. Eso es muy bueno porque significa que eh, la cosa se está poniendo más manejable. Así que sigan haciendo su parte. Sé que muchos de ustedes uh, se ponen la máscara, se cuidan. Uh, todavía no es tiempo de dejar de hacer eso. Lo importante es que esta curva siga siendo para abajo y gracias a ustedes está yendo para abajo. Uh, les quiero mostrar también uh, la parte demográfica. Como ven acá, el número de hispanos está en 12.4%, pero también si miran acá y acá ven que hay un montón de gente que no sabemos uh, su etnicidad, así que puede ser que muchos de ellos sean hispanos, así que Pese a que este número se ve bien, uh, no, no es para dormirse en los laureles que digamos, eh, todavía la situación uh, es, hay que tener cuidado. Pero aunque este número fuera verdadero, igual es más alto. Uh, nosotros somos un 10% de la ciudad de Nashville, los hispanos, y hay más, hispa más hispanos enfermos de lo que deberían estar. Eso significa de que hay un problema y de que muchos hispanos... Eh, o no se están cuidando o están siendo expuestos al virus más que los demás. Así que por favor sigan cuidándose y hagan lo posible para uh, mejorar esos números.
Esto también les quiero mostrar es el, la cantidad de personas que han fallecido por el tema del virus. Como ven acá, uh, hay 54 hispanos que han fallecido de todos los que, 571 que les mostré después, antes. Así que seguimos cerca del 10% y lo cual es, está muy bien. Uh, en términos, no, no, no es que está bien, pero está bien en términos de la demografía de la ciudad que somos nosotros. Uh, bueno, en un momento eh, había un desproporcionado un número desproporcionado de hispanos que habían fallecido comparado a la población. Ahora estamos más proporcional a, a lo que somos, así que uh, es una buena señal de alguna forma, así que uh, sigan uh, cuidándose. Esto es muy importante, como ven acá, esto se lo muestro siempre. Hay una diferencia a este nivel. Perdón, esta línea me salió torcida, es más así. La gente que tiene más de 55 años tiende a fallecer más que la gente menor de 55 años. Y lo que yo quiero que ustedes tengan presente, y esto se los digo siempre, de que uh, una persona de mayor de 55 años que se agarra el virus... Eh, creo que un 15% va a fallecer. O sea que cuanto más uh, viejito nos ponemos, como yo tengo 61, uh, como que la probabilidad de que yo fallezca del virus es más alta que alguien que tiene 20 años. Y eso es porque los jóvenes están más saludables, tienen más defensas, tienen más capacidad de sobrevivir al virus, la gente mayor no lo tiene. Así que, como siempre les digo, no lo hagan solamente por ustedes, háganlo también por los otros las personas que ustedes conocen y que van a estar expuestas a, a lo que ustedes les traigan, ¿no? Como que ustedes los contagien. Por último, les quiero mostrar este mapa. Um, este es el mapa que les muestro siempre, donde pueden ver la concentración del virus alrededor de la ciudad. Uh, como ven acá, en el sur este, no sé por qué se ve así la pantalla, discúlpeme. Uh, se ve una concentración alta, uh, pero también ahí está viendo un, un aumento de la concentración en otra parte de la ciudad, así que ya no es tan concentrado en el sudeste como era al principio, ahora se ha intensificado en otra parte de la ciudad. Así que, um, y como les digo siempre, que, que se vea que en Enio, con el centro de la ciudad, hay un aumento de casos, no significa que la gente se está enfermando ahí, o sea que la gente esté trabajando acá en Smyrna, pero vive en New York, entonces se contagian en Smyrna y traen el virus a New York, así que no es que se contagiaron en New York, uh, así que uh, no quiero que piensen que si viven en Jolton no se van a enfermar, o que si viven en Manjulia no se van a enfermar, donde se enferman es donde están expuestos, donde no tienen la máscara, donde la gente cerca suyo no tiene la máscara. Así que um, les pido por favor que si, um, si ustedes piensan de que no se están cumpliendo las reglas de salud, uh, que llamen al 311 y que usen el sistema este de Hub Nashville para el Departamento de Salud puede venir y educar a, a las personas que no están cumpliendo con las reglas para que lo empiecen a hacer y que, uh, y que todos estemos más seguros. Ok, hoy tengo como invitada a Leslie. Uh, perdón, a Harriet. ¿Estás ahí, Harriet? Harriet's not here, but, um, I am. Ok, Leslie. All right. Hoy tengo invitada a Leslie. Uh, Leslie trabaja para el Departamento de Salud y nos va a hablar un poco del tema de las vacunas. Today uh, we are being joined by Leslie Waller, who works in the health department, and she's going to be talking to us about the vaccines. Uh, Leslie. Yeah, absolutely. Happy to be here. Um, so I'm just going to jump right in. I've got several things to talk about today related to the vaccine. Um, oh, eh, sí, sorry. <laughs> Entonces, eh, Leslie va a empezar a hablar. Nosotros tenemos muchas cosas de hablar respecto de las vacunas. Um, so, I just want to start um, with some basics. We do have two uh, authorized vaccines that we're using here in Nashville. One is Pfizer, one is Moderna. 
En este momento tienen dos vacunas que están utilizando en la ciudad de Nashville. Una es de Pfizer y la otra es de Moderna. Son las vacunas que están utilizando el Departamento de Salud. Both of them are two dose series. Uh, the Pfizer is administered three weeks apart and the Moderna vaccine is administered uh, four weeks apart. Uh, so I, I'll, I'll try to speak in shorter sentences so I don't forget anything. Uh, this, me están explicando que las dos vacunas uh, tienen, eh, tienen que recibir dos dosis. En una vacuna hay una, de, un, entre la primera y la segunda dosis hay cuatro semanas y en la otra hay, hay dos semanas entre la primera y la segunda dosis. Um, Both have been evaluated in clinical trials for safety. Um, those were very rigorous trials, and both of these vaccines are proven to be very safe. Las dos vacunas han uh, sido examinadas y testeadas uh, a través de, de un sistema muy riguroso de, um, de chequeo, y las dos vacunas se, han, han demo, se ha demostrado que son muy seguras. There are contraindications with both of these vaccines, and I'll go over those. I'm, I'm sorry, you broke up a little bit. What did you sorry. Say? There are contraindications with both of the vaccines. Las dos vacunas tienen uh, ciertos problemas uh, uh, que ella quiere ahora uh, decirnos. En realidad, contraindicaciones es lo que digo. Uh, typically, the contraindications are most applicable to people who already have allergies or have had an anaphylactic reaction to vaccines in the past. La mayoría de la gente, o típicamente las personas que tienen problemas con vacunas, son los que tienen alergias o que han tenido problemas alérgicos con vacunas en el pasado. Other side effects of the vaccine include uh, soreness at the injection site. And otros oh, okay. otras cosas que ellos han visto que tienen las vacunas es que cuando te la dan te duele un poco el brazo en donde te pusieron la vacuna. And other people do feel a little bit sick after getting the vaccine. Um, it's been lasting about 24 hours. Y las personas que se dan la vacuna en general se sienten un poquito enfermos uh, de, después que le dan la vacuna, pero eso duró solamente 24 horas. Um, people have been reporting uh, low grade fever, uh, body aches and chills most often with um, side effects from the vaccine. Y, y algunos han reportado que tienen eh, un poco de fiebre. Uh, un poco de temperatura alguna vez cuando se dan los... And it's also possible to have some swelling of lymph nodes near the injection site that lasts just a couple of days. Y en algunos casos también se les eh, inflaman un poco los ganglios que tienen eh, eh, en esa parte del cuerpo. Los ganglios están generalmente bajo en el, en el uh, no sé cómo se dice en español. Um, overall, though, the uh, the symptoms that you might have from the vaccine, uh, they don't last longer than 24 hours, 36 hours at most. La mayoría de los casos, eh, los síntomas que la gente tiene después de hacer la vacuna no duran más que 24 horas. Um, essentially, these symptoms are being prompted by uh, the vaccine because it's triggering an immune response. Y estos, entre comillas, estos síntomas que la gente recibe es porque la vacuna está funcionando y les está activando uh, las defensas del cuerpo contra el virus. And because both of these vaccines are mRNA vaccines, they are not injecting any type of live virus into the recipient. Como estas vacunas son, están hechas, eh, son vacunas de DNA, entonces no es que les están in, entrando un virus vivo en el cuerpo, o sea que no le está entrando nada que esté vivo en su cuerpo. So the mRNA vaccines um, are actually promoting your own cells to create proteins that will protect you against uh, the COVID virus if you are exposed. 
Entonces, lo que las vacunas hacen eh, al inyectarse en el cuerpo de ustedes es ayudarlos a crear proteínas que los van a proteger del virus una vez que les funciona. <coughs> Uh, both of the vaccines, after you've had your complete series, are uh, about 95% effective at uh, preventing clinical symptoms of COVID. Las dos vacunas tienen una efectividad de un 95% de proteger a la gente del, del impacto del COVID. It's uh, currently being studied and is anticipated that the vaccine will also prevent people um, from, from being infected regardless of clinical symptoms and therefore prevent spread. Están estudiando en este momento, uh, pero ellos creen de que es probable que la vacuna también ayude a proteger a la gente de futuras infecciones. Uh, so we're going to go into vaccine rollout right now. Ahora va a hablar ellos un poco de cómo es que se va a ofrecer la vacuna en Nacho. I first wanted to make sure everybody is aware that uh, those who are 75 and up can now sign up for the wait list on a safer Nashville or a safe Nashville.org. Y lo primero que quiere que se sepa es que cualquier persona que cumple con, con los requisitos, en este caso es que sea más de 75 años, pueden anotarse para recibir la vacuna en el sitio que yo les mostré antes, que es COVID-19. It is the, um, so if you go to the website, you would click on the yellow box that's at the top of the front page. Cuando entran en el sitio, uh, pueden hacer clic en la, en la cajita amarilla que está al principio. I'm going to share that page. Okay. Have, so people can see it. Uh, hold on. Ah, already, sorry. Oh, it's the wrong one. Anyway, I want to show them how easy it is. Les quiero mostrar que fácil que es anotarse para la vacuna. Oh, there we go. Okay. Entonces, cuando lleguen a este sitio, eh, lo primero que van a... Esta es la caja que ya dice. This is the box you were talking about, right? Yes. Sí, entonces, so you were saying that they should click in here. Entonces, mm -hmm. que hagan clic en esta caja. Entonces, voy a hacer clic. There is the... Yeah. And so we are working on um, a way to enrollment appointments uh, done in multiple languages. Están trabajando ahora en traducir esto eh, para que la gente se pueda anotar en distintos idiomas. And um, if anyone needs help signing up in the meantime, we can also use the Spanish hotline to help enroll people on the waiting list. En el interín, si necesitan ayuda en español, pueden llamar a la, a la línea de teléfono en español para que los ayuden a anotarse para la vacuna. And so that is the Spanish, yep, that's the Spanish hotline run by our partner Conexión, and that is 615. El número es 615. 326. 326. Sorry. Sorry. 9986. 9986. El número de conexión para que se puedan anotar es 615-326-9986. And they are ready to go uh, to help anybody who is. 75 plus and needs to get on that wait list. Um, we talked to them yesterday and they're excited to help. Y la gente de conexión está lista para ayudarlo a anotarse para recibir la vacuna. Están preparados y con muchas ganas de ayudarlos. Así que llámenlos si se quieren anotar al número que les di antes, 615-326-9986. So next I'm going to talk about the vaccine.
16 phases. Ahora hablará un poco de las fases de las vacunas. Um, as most of you might know, we are currently in phase 1A. En este momento estamos en la fase 1A. That includes healthcare workers, um, people over the age of 18 who uh, have a disability. La, la vacuna en la fase 1A incluye a la gente que trabaja en el sistema de salud, las personas que tienen una discapacidad. First responder. Que trabajan en, el, uh, en la policía, los bomberos, los que ayudan. I'm sorry about disability. Did you say that they had to be older than a certain age? Uh, over the age of 18. Personas con discapacidades arriba de 18 años. Um, people who provide health services, um, ancillary health services like dentists, um, techs, uh, primary care providers. Todas las personas que ayudan con cuestiones de salud auxiliar, como por ejemplo dentistas o técnicos, uh, también están incluidos en la primera fase. Um, it also includes funeral and mortuary workers. También incluye, incluye a la gente que trabaja en funerarias y en mortuarias. And um, a recent addition to this phase is correctional staff, uh, like at jails. Y también la gente que trabaja en cárceles. So, um, we also are gearing up to go into phase 1B um, as a state, all together. El estado también está en este momento incluyendo a nosotros, uh, ya avanzando para entrar en la fase 1. I do not have an exact date of when that will be, but we are anticipating that it will be soon. No tenemos una fecha exacta de cuándo va a ser ese, esa, esa transición, pero, pero creo ya que va a ser pronto. Um, in addition to these uh, phases, we of course are also vaccinating those who are 75 years and older. En adición a, a esas personas, también le estamos dando la vacuna a cualquier persona que tenga arriba de 75 años. Um, so Nashville is participating in this statewide plan. Nashville está participando en un plan de todo el estado. We actually don't really have a choice not to participate. No tenemos la opción de no participar. Um, it is also true that you might see some counties uh, being slightly ahead or behind others in, in some of the, the phases. Van a notar de que hay algunos condados en el estado que están o más adelante o más atrás que nosotros en estas fases. But in general, everybody should be moving into one B at the same time statewide. Y hablando en general, uh, todos deberían estar avanzando hacia la fase 1B uh, al tiempo bastante parecido. The big um, chunk of people who qualify under phase 1B are uh, daycare staff and K through 12 teachers. Y en la fase 1B, la mayoría de los que van a estar en, en esa fase son maestros que trabajan en guarderías para niños y uh, también uh, maestros de las escuelas de, de jardín de infantes hasta terminar el secundario. Um, so next we're going to go into what the health department is currently doing. Ahora les quiero contar lo que está haciendo el departamento de salud. So um, I think uh, I think it deserves a special shout out that we're doing a lot of vaccinations right now. <laughs> I'm sorry. We're doing a lot of vaccinations right now. That's oh, it's one. Uh, we have actually recently given uh, a small number of doses to federally qualified health centers uh, in Davidson County. Le han dado también vacunas a, a instituciones uh, federales en la ciudad de Davidson, en el condado de Davidson, en la ciudad de Nashville. They will be working in tandem with us on the same phased approach to vaccination. 
van a estar trabajando eh, siguiendo la misma modalidad que nosotros en la ciudad usamos uh, para implementar el plan de vacuna? There are several partners and locations that are giving vaccines right now. Hay muchos lugares y asociados que están donde la gente se puede dar la vacuna en este momento. Uh, Meharry is helping us to work through the 75 and up waitlist at their recovery clinic. El Meharry está trabajando en darle la vacuna a las personas que tienen más de 75 años. And then the current active sites for vaccination um, through the health department are um, here at the Lens Public Health Center. Y los lugares que eh, en este momento la, es, la gente está recibiendo la vacuna es uno de los lugares es el departamento de salud de Lens que está ahí en Charlotte Avenue. And starting this weekend, we will be moving to the Music City Center. Y empezando este fin de semana, también van a dar vacunas en el Music City Center, que es el centro de convenciones en la ciudad. Um, and here in the next couple of weeks, the Music City Center site will be our primary main site for vaccination. Y muy pronto, eh, el único lugar, el lugar más centralizado donde se van a dar las vacunas va a ser el Music City Center. Um, so our rollout and um, movement from phase to phase is largely dependent on vaccine supply. La, en la medida en el que avanzamos en, en dar más vacunas a la gente y cambiar de fase depende de la cantidad de vacunas que la ciudad recibe. Uh, y eso obviamente lo controlamos nosotros. And as that supply increases, we will be adding uh, community-based sites um, kind of like we have done with our mobile testing sites. En la medida que recibamos más vacunas, también vamos a implementar otros lugares donde la gente se puede ir a vacunar, pero eso va a depender de la cantidad de vacunas que estén disponibles. Uh, when the time comes to do that, we will be very happy to let everybody know. En el momento en que empecemos a hacer eso, vamos a estar muy felices de, de avisar a la gente que existe esa oportunidad también. Um, but until then, we, we just don't have the supply to do those types of community-based events just yet. Pero por el momento no tenemos suficientes vacunas para hacer eh, este, crear eh, lugares de vacuna comunitaria. Um, we're also doing uh, quite a bit of community education around the vaccines. También estamos haciendo un montón de educación comunitaria eh, respecto a las vacunas. Um, we're doing several virtual town halls at Facebook live events. Estamos haciendo muchos town halls que son uh, situación donde la gente se puede acercar a, virtualmente a, a informarse y a hacer preguntas sobre el mundo. And we hope to continue to identify community leaders to act as vaccine champions as we try to um, educate and promote uptake of the vaccine. Y está interesada de que los que están escuchando ayuden a encontrar a líderes comunitarios que puedan servir como embajadores para informar a la comunidad más sobre el tema de la vacuna. We also are hoping to start um, in sign up uh, sites to make sure everybody who would like to get on the wait list can access the wait list. Uh, I, I missed the beginning of your statement. We are also about to start signing people up um, on the waitlist at um, sign up sites. So uh, essentially our, our testing team, uh, when they have some time, they're going to go out to community sites and uh, help people sign up on the waitlist. Van a crear eh, también la oportunidad de la gente se pueda anotar para ponerse en la lista de espera para la vacuna en espacios comunitarios. Entonces van a salir a la ciudad a ofrecerle a la gente otra forma de anotarse para la lista de espera de la vacuna. Um, then uh, we also have the standby list that I want to make sure everyone knows about. 
aparte de la lista de espera de la vacuna, también hay una stand-by, uh, que es una otra forma de lista de espera, que la quiere con un poco al respecto. The, the way this works is anybody who is available to show up at the end of a weekday to one of our sites. La forma que funciona es que cualquier persona que está disponible para aparecer uh, en el, en, a último minuto en uno de los lugares donde se dan vacunas. They can email the um, standby email address that I'll give you in a minute. Pueden mandar un email a la lista de standby que ella va a compartir en un minuto. And once, uh, if a person is chosen, then they need to be at the site within about 30 minutes of being contacted for a vaccine. Y la persona que es elegida de esa lista tiene que estar, tiene que comprometerse a llegar al lugar de vacunación en menos de 30 minutos para darse la vacuna. And anybody can sign up on this standby list. Y cualquier persona se puede anotar para esa lista, uh, obviamente sin importar la edad, ni, na, ni lo que hacen, ni nada de eso. Sorry, I'm talking too much. Uh, <laughs> es disponible para todos. Um, all we, we need you to do, though, is to make sure that you email each day you're available, because we do wipe the entire list at the end of each day. Ellos borran la lista al final de cada día, entonces si realmente les interesa, tienen que mandar un email cada día para esa lista. And so that email address for the standby list is? El email para esa lista es? COVID-19. COVID-19. Vaccine standby. Vaccine supply. Standby. Ok, COVID-19, vaccine, standby. At Nashville.gov. At Nashville.gov. And uh, I can email that to you, Fabian. Y ella me lo va a mandar por email y yo se lo voy a compartir a los medios de difusión que nos acompañan hoy. And so people from this list completely at random to show up for a vaccine. Todas las personas pueden anotarse a, a, al azar, digamos, y te, a tener acceso a poder darse esta vacuna uh, cada día. And this is how, uh, one way that we're ensuring that we don't waste any doses at the end of the day. Y es una de las formas en que ellos se aseguran de que no se desperdicie ninguna vacuna al final de cada día. So, uh, the last... Thing I just wanted to uh, mention was discuss a little bit of the vaccine data so far. Lo último quiere compartir ahora eh, es dar un poco de información sobre la vacuna. Something that I don't think is surprising to anyone um, is that we do have some disparities in vaccine uptake. Algo que no va a sorprender a nadie es que el, lo, la información muestra de que hay una disparidad en, en la gente que se da la vacuna. Um, so, within Davidson County, uh, providers have given over 80,000 doses so far. En la ciudad de Nashville, en el condado de Davidson, se han dado arriba de 80,000 vacunas hasta el momento. And that includes the doses given by the health department. Y eso incluye las, las vacunas que han sido dadas por el Departamento de Salud. Um, unfortunately, though, it appears that less than a thousand of those have been among people of Hispanic or uh, Latino origin. Lamentablemente, dice ya, eh, solamente cerca de mil vacunas han sido dadas a personas que son hispanos o latinos. We're also seeing disparities in vaccine uptake uh, within our uh, Black and African American communities as well. También han visto de que hay disparidades con la, la gente afroamericana que ha recibido la vacuna. And so this is one of the reasons why we're, we're trying really hard to connect with community leaders to um, encourage uptake and to make sure our wait lists and standby lists and uh, information are 
actually accessible to these communities. Y por eso que están trabajando fuerte para trabajar con, con líderes comunitarios para que la gente sepa que esta vacuna está disponible y que, y que la pueden usar y que los va a beneficiar. Um, so at, at this point, yeah, I'm, I'm happy to answer any questions. Um, I also wanted to point out that the vaccine data for today is posted on the website, on the dashboard. En este momento ya está lista para estar interesada en, en contestar preguntas que puedan tener y también decirles que la información sobre las vacunas está en el dashboard que les mostré It can be found at the um, surveillance and epidemiology tab at the far right on the top. En el sitio que les mostré antes es el tab que está a la derecha de la pantalla. Okay, la primera pregunta, the first question is from Nere. Nere, uh, hacer la pregunta y por favor hacerla en inglés también. Okay, um, thank you. One of my questions is, um, do you provide an interpreters uh, for the Hispanic community on the size you want to make in the vaccines? Also, are you able to send in uh, flyers in Spanish to try to help in to put it in all the social medias for, uh, from our side to try to help uh, the community reading and understand perfectly what, um, where, when, and what is the process they needed to use to be vaccinated. En español, yes. en, give me one second, let me translate. Um, me estaba preguntando primero si en los sitios donde van a tener la, los sitios de vacunación van a estar uh, teniendo personas intérpretes en español para que ustedes puedan aclarar sus dudas y si ella pudiera facilitarnos a todos los medios en general para publicar en nuestras redes sociales, eh, tanto el cuándo, el dónde eh, y el cómo para que la comunidad hispana en español pudiera tener acceso a esa información. Gracias. Uh, okay, yes, um, we do have interpreters available um, when when uh, non-native English speakers come to get a vaccine, and we would certainly be happy to give um, our translated flyers to you all to to share far and wide. Um, so that's that's definitely something that we can accommodate for sure. Ellos tienen traductores cuando la gente viene al sitio para darse la vacuna, así que eso está disponible y también quiere que sepa que va, están contentos de poder compartir uh, los flyers, los, uh, los, los gráficos en otros idiomas a los que lo quieran para que lo puedan compartir. Más que una pregunta para el que no, no puedo levantar la manita. Ah, Verónica, dale. Eh, buenos días, eh, Leslie Waller. Usted decía que solamente mil vacunas se han podido dar a la comunidad hispana. ¿Esto cree usted que se debe a que todavía no hay esa confianza o es que eh, pues la mayoría de la gente no tiene acceso a una, eh, digamos, a una frontera a que lo represente? So she's asking, um, you, you stated that uh, only a thousand Latinos have received the vaccine. And she's curious, what's your uh, intuition of why that might be happening? If it's because uh, people are afraid of the vaccine or because they're not getting enough information. Yeah, so um, on the, the vaccine report that we published today, uh, it's a little bit under, um, right at 840. Um, people who identify as Hispanic or Latino have received the vaccine. Hasta el momento, 840, para ser exacto, 840 personas que se identifican como hispanos o latinos han recibido la vacuna. And um, my impression is, um, I, I think it's probably a mix of both of those things, both um, hesitancy and also access. Ella cree que es probablemente un poco de las dos cosas, una, una que tengan un poco de miedo a la vacuna, pero también que no tengan acceso a información. We are, we're really um, 
working hard with with community leaders and our community partners to try to address the hesitancy issues from an education standpoint. Ellos, ellos están trabajando, tratando de trabajar con los community leaders y recursos comunitarios para poder acercar a la gente más información. We're listening for any input uh, from the community too on what we could be doing better in that area because we understand that changing people's behaviors and, and thoughts, especially related to healthcare and particularly vaccines, um, takes a village and it's it's a hard thing to do. Y ella está pidiéndole a los que escuchan y a los, a los que están interesados que la ayuden con información e ideas de cómo mejorar el proceso. Uh, porque ella dice que lleva a una, a un village, a un, a una villa, a una comunidad para poder uh, tener éxito y ella está interesada en su ayuda. And then from an access standpoint, um, we we're hoping that uh, leveraging the Spanish hotline will help get more um, of the Hispanic community enrolled on the waitlist for 75 and plus. Entonces ella, de respecto del tema del acceso, que había preguntado Verónica, ella cree que trabajando con la lista, con la línea telefónica en español, que va a ser conexión, va a ayudar a, a que la gente que tiene más de 75 años se pueda notar. Um, also, from that access standpoint, if uh, if we're we're looking for input on the best sites where we could go and help register people as well who are interested in getting a vaccine. Y desde un punto de vista de acceso, también ella necesita la ayuda de ustedes para que le recomienden lugares en donde el Departamento de Salud puede ir y ayudar a que la gente se anote a recibir la vacuna. The next question is from Dulce from Tennessee Luca. Uh, Dulce, you're there. Hi. Good My question was, I, I think one of the issues with the vaccine is that um, the immigrant, commu uh, immigrant community is fearful of what sort of identifications being asked for. Um, so I wanted to ask a little bit for more information on that and how this is being addressed to make people know that it's not going to be an issue for them. ¿Podés preguntar la misma pregunta en español? Sí. Le estaba preguntando a Leslie Waller que una de las cosas uh, que veo que la comunidad de inmigrantes le tenía, tiene miedo de preguntar por la vacuna no saben qué tipo de identificación van a pedir y quería saber qué, qué programas han hecho para poder responder a esta respuesta. Ok, so um, we, we were trying to be as, um, you know, delicate as possible that we know that that's um, uh, an issue. So we're not you know, requiring um, an actual ID to to show up and, and get your vaccine. Most people have been coming in with just their uh, their registration on the uh, the survey and their um, appointment confirmation. And then we do ask that they fill out the form. Um, we do need their name and their date of birth, um, just like any other you know healthcare provider would ask. Um, identifying your your race and ethnicity is, I mean, we, we can't force people to do that, and we're not. Um, we do ask for that so we can, you know, help provide the most accurate data. Um, but if someone is uncomfortable, oh, so, oh so, I'm, I'm so sorry, I forgot, Fabian. <laughs> <laughs> yeah, I can translate, but I'm not. <laughs> you mean you can't get all that? <laughs> I'm so sorry. <laughs> So, lo primero que digo es que, es que no, no les están pidiendo a la gente una identificación, un ID, uh, pero que sí le piden a la gente que traigan el, el número uh, que sacaron cuando se registraron para darse la vacuna. Y también le piden otra información como el número de teléfono y el nombre, uh, como le pedirían en cualquier uh, doctor, oficina médica cuando van a, a verlo. También les van a pedir si les interesa uh, 
a compartir su, su etnicidad, pero no lo pueden exigir porque es, hay leyes que protegen uh, de mandarlo a la gente que provee esa información. Uh, we also do require a telephone number or an email address since that's how we communicate with the vaccine recipient and schedule them for an appointment. También les piden uh, un número de teléfono y una cuenta de email porque esa es la forma que usan para comunicarse con los pacientes para, para manejar los, los, uh, los turnos, ¿no? Como las reservaciones. And then we also will use that same form of communication to schedule them for the follow-up dose. Y también usan esa información para hacer la segunda dosis que se tiene que hacer más adelante. And then the information is uh, logged in the statewide vaccination registry called TENIS. Y la información es registrada en un registro estatal que se llama TENT. Uh, TENIS. What's the name of it? It's called TENIS. It sounds just like a tennis ball. Okay. okay. So Suena como tenis, como jugar al tenis. Uh, y ese es el nombre del registro estatal donde van eh, la información de quienes se registraron para darse la vacuna. And the information that goes in there um, is everything that's collected on the paper form that the person fills out. Y la información uh, que va eh, a, ese, a esa base de datos es la información que la gente compartió en ese papel cuando se registra con Padre Sebago. And we use that information um, to produce aggregated, de-identified uh, reports and, and data reports. Y ellos utilizan esa información para crear reportes uh, que nos dicen cómo estamos con el tema de la vacuna. Um, tennis is a statewide database, and I actually am not sure how much information, if any, goes from the state level to the federal level. Um, I know that question has come up before. Tennis is a base of data estatal, and she knows how much of this information goes to the federal government. This question has been asked before, but she doesn't know the answer. Um, and if I think that question would be better addressed to the Tennessee Department of Health, since it's their system, and I know that question has been asked before, but she doesn't know the answer. Um, and if I think that question would be better addressed to the Tennessee Department of Health, since it's their system, and I'm just not familiar with their requirements for reporting to the federal level. Y esa pregunta sería mejor hecha al Departamento de Salud del Estado, porque ellos son los que manejan esa lista. Okay, I think there is a follow-up question from Nere. Hay una pregunta creo que de Nere, después Verónica. Nere. Claro que sí. Uh, well, normally, the public schools are asking for vaccine sheet. Do you know if COVID-19 vaccine will be mandatory to be back physically to the school buildings? Let me translate it in Spanish. Normalmente las escuelas públicas piden una hoja de vacunas. ¿Sabe usted si la vacuna del COVID-19 será obligatoria para regresar físicamente a los edificios escolares? Go ahead, Leslie. Oh, sorry. Um, let me repeat that. The um, so we cannot require anybody to get a vaccine if they do not want to. Ellos, el Departamento de Salud, no le obliga a nadie a darse una vacuna si no quieren dársela. And I don't, uh, I don't think at this time that it is part of any plan to wait to open schools until everyone is vaccinated. Y ella no cree que es un plan de que exigirle a la gente que se vacune hasta que se abran las escuelas. Um, I, I, I think MNPS and uh, the mayor's office might have more insight into that. Though. 
And I know things are changing pretty quickly in that space. So stay tuned. Leslie dice que esa sería una pregunta mejor hecha para el, las escuelas públicas, el, el board de educación uh, o la alcaldía, más que eso. Ok, uh, next question is from Verónica. Verónica. Una pregunta. Es que la segunda vacuna que van a cumplir se tiene la suficiente y crear nuevo un minuto Verónica Firstly, I'm going to have to mute you because you uh, you create some echo so while Verónica asks a question uh, I'm going to mute you so we can get her question okay, okay. dale Verónica repetí tu pregunta por favor Gracias, Fabián. Eh, la pregunta es, ¿tiene las suficientes vacunas para las personas que ya han acudido a su primera vacuna y que sería una segunda dosis? Y para la cantidad de personas que sabemos que están interesadas en aplicarse por primera vez la vacuna, ¿se tiene pensado recibir, eh, pues digamos, ya una cifra mucho más alta para este proceso de vacunación en esta primera fase? Uh, she's she's asking a question about capacity. She wants to know if there is enough vaccines available to do the second dosage, and if there is enough vaccines to uh, meet the the demand that you guys are seeing right now. So, anybody who gets a first dose is uh, guaranteed a second dose. Um, we're being very Cualquier persona que se dio la primera dosis tiene garantizada la segunda dosis. We're being very careful to maintain essentially two separate supplies, a first dose supply and a second dose supply. Ellos están muy cuidadosos de mantener eh, las dosis, la, 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 capaz, la cantidad de vacunas disponibles en dos eh, formas separadas. La, las vacunas para la primera dosis eh, garantizan una segunda dosis. Um, and right now, yes, demand is outstripping supply. Y en este momento la, 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 la cantidad de vacunas que la gente está pidiendo es mucho más grande que la cantidad de vacunas que son disponibles. We get shipments every week of a vaccine that helps us start uh, giving vaccines to people on the wait list. Cada semana ellos reciben una cantidad de vacunas que los ayuda a vacunar a la gente que está en la lista de espera. And um, it, I mean, if we could get more vaccines, we could certainly vaccinate more people. Uh, the demand is there, and our capacity to do that is there, especially with partners. Um, but but we need more vaccine. Y si tuviéramos más vacunas, ella dice que fácilmente podrían uh, vacunar a más gente porque tienen mucha gente en lista de espera y tienen también el, la capacidad hospitalaria para hacerlo. El límite en este momento es en la cantidad de vacunas que se reciben cada semana. How many vaccines do you get every week? Um, I, believe, I believe it was 5,300 is our typical weekly allocation, uh, but I think this week we got a little bit more. En general reciben 5,300 dosis cada semana, pero esta semana han recibido más vacunas. Yeah, I would prefer that confirmed with Dr. Wright, though. Esa información ya la tiene que confirmar con el Dr. Wright. Y Dr. Wright, today uh, announced, let me see his email. Give me a second. Uh, I think it's more like 7,000. Yeah, that, I think this week we got that additional uh, couple of thousand, and uh, I'm not sure yet if that's going to continue. O sea, que esta semana hemos recibido más de 7,000 vacunas, pero lo que ella no está segura es que si ese número va a continuar o no. Todo depende de las vacunas que recibamos del de gobierno federal. All right. ¿Hay alguna otra pregunta? Nada más sería preguntarle acerca de Siri. Si va a ser un lugar adicional o eh, ahí se va a estar concentrando el centro de, vac de vacunación para las personas interesadas. 
She wants she wants to know if Music City Center will be uh, an additional site or it will become the central place to provide vaccines. We are essentially consolidating our um, Metro Public Health Department run sites into one Music City Center site. En este momento están tratando de consolidar todos los lugares que, que tiene la, el Departamento de Salud para dar vacunas y ponemos todos en el Music City Center. We will still have uh, uh, vaccination events at Lentz this weekend. Este fin de semana van a dar vacunas en el Lentz, en el Departamento de Salud. And uh, this week we're also uh, finishing up vaccinating healthcare workers and first responders at the other um, site that we have that's dedicated for that group only. Y esta semana van a terminar de vacunar a los trabajadores de salud y los que, y los, las policías, los bomberos, uh, en, ese, en el sitio donde los estaban haciendo antes. And then we will continue to have the uh, site at the Meharry Recover Clinic. Y van a seguir dando vacunas en el lugar de Meharry, uh, en la clínica donde han estado dando vacunas. Okay. Uh, no veo más preguntas. I don't see any more questions. Leslie, thank you so much for being with us today. Leslie, muchas gracias por acompañarnos hoy. Do you have any last uh, comments before I uh, finish the conference? Tienes algunos comentarios antes de que termine la conferencia? Um, not really, just thank you for having me and I'm happy to come back and answer any questions whenever you need me to. Leslie dice muchas gracias por invitarla y que ya está disponible para venir y acompañarnos uh, cuando la necesitamos. Leslie, uh, can the media contact you? Uh, if they have questions, can I give them to your email? Um, you can just run it through Brian. And okay. um, yeah, if there's any, feel free to mention, um, you know, me, of course, if you have a question for me. Um, but yeah, any, everything needs to be run through Brian. A los medios les voy a dar el contacto de Brian Tal, que es el que se ocupa de comunicaciones en el Departamento de Salud, para que si tienen necesidad de contactarse con Leslie, lo puedan hacer a través de él. Thank you so much, Leslie. Thank you for all you do. Muchas gracias, Leslie, y gracias por todo lo que haces. All right, thank you to everyone here as well. Ok, y gracias a los medios por acompañarnos hoy. Que tengan buen día. All right. Bye.